。世界上最大的动物究竟是什么？万米深海下的世界到底是什么样的？我们都知道，整个地球上陆地的面积还不到三分之一，剩下的都是海洋。海洋的神秘程度要远远高于陆地。在广阔的海洋里，演化出了各种千奇百怪的神秘生物。地球上的动物有很多，大小不一。目前，陆地上已知最大体型的动物就是大象。成年的非洲象身高可达 4.1 米，体重能到 13.5 吨，对于人类来说已经相当的大了。但是如果拿陆地上最大的动物与海洋里的动物做对比，那大象基本上连号都排不上。在广阔的海洋深处，栖息着很多体型巨大的深海生物，它们一般不会露出水面，经常隐秘在漆黑冰冷的深海里。它们的长相怪异，体型巨大。如果不是那些勇于冒险的探索者去寻找这些深海生物的踪迹，那么我们绝大部分的人类这一辈子可能都不会见到这些巨大的深海生物。人活一世，我们的眼界不应只停留在眼前的那一亩三分地。今天就让黑土通过视频的方式，带各位领导一起走进海洋的深处，探索一下那些我们从未接触过的十种最大的海洋生物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下。记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第一个要说的就是位列第十名的双吻浅口福粪，一眼看上去它并没有什么特别，就是我们俗称的魔鬼鱼，但其实它跟普通的魔鬼鱼是不同的。外形虽然看上去差不多，但是这种双吻浅口福粪的体型要比魔鬼鱼大得多。它两边形似翅膀的东西展开，最高可达九米，体重最重可达三吨，特别的大。它们一般栖息在海下一百多米深的地方。巨大的体型为它们抵挡了绝大部分的肉食者袭击。在海洋里，除了大型的鲨鱼，一般很少有动物可以袭击它们。除了以上那些，这种福分的大脑还是所有动物中最大的大脑之一，比鲸鲨的大脑还要大上五到十倍。有研究表明，这种大型福分可能同人类一样拥有自我意识。好，排名第九，海洋翻车鱼。这种鱼的梯形最大可达 5.5 米，体重可达三吨往上。这个大家伙看上去好像是只有一个头，没有尾巴。它的游泳速度相比其他大型鱼类略显尴尬，虽然移动速度不快，但是它的潜水技术还是可以的。它们可以下潜到海下800米左右。我们都知道，下潜的深度越深，承受的压力也就越大。每增加水深10米，就会增加一个大气压。这个大家伙能潜入800米深，高低还是有点能耐的。不过它们一般大部分时间都在水下200米深的地方游走。翻车鱼的身上还会分泌出一种物质，它分泌出来的东西可以帮助治疗其他鱼类的伤病。巨大的体型虽然能抵御大部分的掠食者，但是它却拿一些小型的寄生虫没有办法。翻车鱼的皮肤表层长满了各种各样的寄生虫，种类多达五十多种，这会让它非常的不爽。当它们感觉皮肤不舒服的时候，就会浮出海面，让一些鸟类落到自己的身上，帮它吃掉这些寄生虫。动物们的生存法则其实也并非都是你死我活。好，排名第八，巨型黄带鱼。这个鱼就比较恐怖了。在很多地方的传说中，这种黄带鱼的出现会给当地带来地震或者海啸，它被认为是灾难的象征。很多航海人也特别的忌讳这种鱼的出现，它一度被人们称为“恶魔的使者”。在中国的台湾省，这种鱼则直接被称为“地震鱼”。具体是什么原因导致它会带来灾难，至今仍是个未解之谜。2014年，墨西哥的科尔蒂斯海滩浅水区就曾出现了两条长达15米的黄带鱼，这把附近的游客吓得不轻。它的体型更像是一条巨大的海蛇。黄带鱼是世界上体型最长的硬骨鱼，一般的体长都在3到5米左右，体重约在500斤以上。它们生活在海洋深处，可下潜至 1,000 多米的深海处。这种鱼性情凶猛，并且还会残杀同类。它们的面目狰狞恐怖，游走在深海处，一眼看上去就像是一条巨大的海蛇。而人类对这种形似蛇身的动物，天生就有一种恐惧感，更何况它的体型还是那么的巨大，这也难免会让人对它产生畏惧的心理。由于它们生活在比较深的水域，通常情况下，人类遇到它们的几率会很小。一旦浮出水面，从没见过它们的人第一次看到它，难免会感到害怕。好，第七名，北太平洋巨型章鱼，它是目前人类已知的体型最大的章鱼，生活在太平洋海域，它的最大标本周长记录为9米。重达272公斤。通常情况下，大部分的巨型章鱼的周长只有5到六米，体重大概在100斤以上。这种章鱼可以随机的改变自己的皮肤颜色，从而轻易的将自己隐藏起来，避免给大型掠食者的捕杀。这种章鱼的优势并不是它的体型。据研究显示，它们拥有长期的记忆，并且含有让人难以置信的学习能力和观察力。
，他们可以自己学会开罐头，还能顺利的通过科学家为他们准备的迷宫。这种巨型章鱼可能是所有章鱼中最凶猛的一类了。难以相信，这种软体动物竟然可以猎杀鲨鱼。动物学家曾在这种巨型章鱼的排泄物中发现了白斑角鲨的尸体。由此可见，这个大家伙具有攻击性。如果在海水里遇到它，被它的吸盘紧紧地包裹住我们的上半身，好家伙，想想都怕。第六名，大王三角牛，它可能是世界上体型最大的无脊椎动物。这个大家伙的身长可达14米以上，比一辆大型的公交车还要长。它们生活在 4,000 米深的南极大陆海域。身处漆黑冰冷的海水中，与大王乌贼不同的是，大王酸桨鱿的触手上长满了大约5厘米长的倒钩，用来攻击或者防御其他掠食者；而大王乌贼的触手上长的都是吸盆，两者虽然体型差不多大，相比之下，大王酸桨鱿的倒钩触手更加强悍，攻击力飙升。在西方的很多传说中，大型海怪袭击人类的故事有很多，其中最让人印象深刻的，可能就是被这种大型触手将渔船卷入海底的画面。在这种大王酸桨鱿与大王乌贼还没有被人类发现之前，很多人认为那些类似于海怪的传说故事都是胡编乱造的。直到这种大型鱿鱼的出现，人们才开始选择相信古籍里写的那些可怕的海怪故事有可能是真实存在的。好，第五个老鲨，它的体型仅次于金鲨。老鲨的体长最大可达15米，比一辆半挂车还要大。它最大的特点就是头大，嘴巴大，外形看上去非常的巨大且霸气。让人意外的是，这个大家伙的性格与它的霸气外表一点都不搭边。老鲨的性格特别的温和，它们主要是吃一些浮游生物和一些小型鱼类。它的嘴巴就像一个大型的筛子，捕食猎物的时候张开那一张大嘴，使劲的往里灌水，再利用旁边的鱼鳃把水过滤出去，一次就能捕获一大口密密麻麻的食物。由于老鲨的性情温和，不具有攻击性，从而遭到了人类大量的捕杀。老鲨巨大的体型可以提取出大量的鱼肉和鱼油，它们的皮也被做成皮革供人类使用。据统计，自1950年至1993年以来，老鲨的数量下降了 80% 直到现在，科学家们也没有观察到老鲨的数量增长。虽然老鲨早在90年代就已经被世界上很多国家列为濒危保护物种，但是至今为止，它们的数量仍没有回升。最主要的原因就是它们的商业价值过于昂贵，在人类的贪念面前，它们显得非常的侮辱。伤害它们的是人类，提出保护它们的也是人类。黑脸白脸都让人给唱完了。第四个，鲸鲨，它是所有鲨鱼种类中个头最大的，同样也是鱼类中最大的。鲸鲨的体长可达20米，它们的寿命更是高达100年。鲸鲨的性格同老鲨一样，都是属于比较温和的一类。它捕食猎物的方式与老鲨大同小异，都是滤食性动物。它的皮肤厚度可达10厘米，特别的坚硬，有一种橡胶的质感。坚硬的皮肤为它抵挡了为数不多的掠食者的攻击。不过，即便是没有这么坚硬的皮肤，在大海里能猎杀鲸鲨的掠食者，除了人类，几乎也没几个。它巨大的体型让很多凶猛的掠食者都望而生畏。排名第三，抹香鲸。抹香鲸的体长超过20米，体重超过70吨。它是地球上体型最大的齿鲸，抹香鲸从刚出生就重达一吨，体长约四米，从小就是个大块头。它拥有动物界最大的大脑，它们分布于全世界所有不结冰的海域。难以想象这个大家伙居然是群居动物。每年一到产卵的季节，上百头抹香鲸就会在大洋里集合游走。它们具有极好的潜水能力，抹香鲸呼吸一次，一头扎进海里可以长达两小时，不用浮出水面换气。并且它们的下潜深度也超过了两千米。拥有这么大的体型，它的主要食物自然也不容小视。抹香鲸的主食就是大王乌贼，也就是咱们上面排名第六的大王酸桨鱿。大王乌贼与大王酸桨鱿其实是不一样的，不过它们俩的体型都差不多大。在抹香鲸的眼里，这种大型的猎物能帮助它更快地填饱肚子。虽然抹香鲸的体型优势在海里已经占据上风了，但是仍有一种比它体型小的动物是抹香鲸的噩梦。那就是虎鲸。虎鲸这个家伙体型最大可达九米以上，它的大脑非常的发达，性情还特别的凶猛。一些小型的抹香鲸如果在海面上遇到虎鲸，一般情况下会选择掉头就走，并且速度极快。虽然有时候抹香鲸也会选择反击，但是绝大多数情况下，他们会选择避开虎鲸这个高智商且残暴的猎手。抹香鲸的肠道还会向外分泌出一种非常昂贵的材料，名叫龙涎香的东西。这种东西的价格堪比黄金，是一种极其罕见的香料。很多名牌香水的成分里都会使用龙涎香。这种东西的香味非常的持久，
。当然，它的形成过程也是特别的漫长。溶涎香从抹香鲸体内排出之后，需要经过海水长达百年以上时间的浸泡，才能形成品质上乘的固体香料。如果直接从抹香鲸的体内将溶涎香取出，是没有任何价值的。品质好的溶涎香必须是从抹香鲸体内正常排出，然后浮在海水中浸泡几十年甚至上百年才可以形成，极其的难得。好，排名第二，蓝鲸。毋庸置疑，蓝鲸被认为是地球上人类已知的现存体型最大的动物。它的体长可达33米，体重超过180吨。一头蓝鲸的重量能抵得上25只非洲象。如果拿人类做对比，那得需要 2,500 个人加起来的重量，也不一定有蓝鲸重。但那是蓝鲸的舌头上就可以站上去4 0到五十个人，它的血管粗的足以装下一个人类小孩。蓝鲸的心脏可以抵得过一辆小汽车的大小。这家伙在海洋里就是一个名副其实的巨无霸，但那是吃饭，它每天就需要消耗 2.5 吨的食物。以上的这些数据只是人类从捕获到的蓝鲸中提取的。大海深处究竟有多少这种大型的巨无霸，谁也不知道。很有可能还会有更大体型的蓝鲸没有出现。作为地球上体型最大的蓝鲸，依然也有天敌的困扰。蓝鲸的天敌与抹香鲸的天敌一样。蓝鲸虽大，但是性情一般都偏温和。其实海洋里还有很多凶猛的掠食者，他们可以猎杀比自己体型大很多的猎物。以后的视频里，黑土会专做一期海洋里最凶猛的动物排行。这期咱们主要先说体型。说到蓝鲸，相信很多领导都听说过鲸落，有句话叫“一鲸落，万物生”，这句话并非空穴来风。据科学家研究表明，一头鲸鱼死去，它的尸体沉入海底。蓝鲸巨大的躯体会养活多达一万多个生物体的生存，并且这一套循环系统的过程会长达百年。部分生物就是靠鲸落才得以生存。好，最后一个，湿冰水母。这种水母是水母中体型最大的。之所以把它列到第一名，黑土在这里也跟各位领导老实交代，黑土承认是为了营造神秘感。不过黑土并没有胡乱瞎说。这种水母的体型虽然不是最大的，但是它的体长。确实超过了蓝鲸，它的身体长度仅仅两米多，但是它身后的触手可以达到37米，是目前世界上已知体长最长的动物之一。这种巨大的水母具有极高的危险性，它们的触手上有毒针，它的毒液足以让人致死。人类一旦被它的触手划伤皮肤，毒液进入我们的体内，短时间内我们就可能中毒而亡。这家伙十分的可怕且凶猛，不过它们一般不会出现在人类活动的区域，它们主要活动在较冷的海域。而人类一般也不会到冰冷的海域潜水，与他们碰面的机会几乎很小。好了，这期视频就到这里了，感觉还不错的领导记得帮黑土点个赞，谢谢。在偌大的非洲草原，生存着多达几十种凶猛且残暴的野生动物，其中狮子在这些动物中脱颖而出，成为了非洲草原上的霸主，站在了食物链的最顶端。在我们绝大多数人的印象中，狮子似乎没有天敌。第一时间想到有能力与狮子抗衡的动物，好像就只有老虎了。其实除了老虎，还有很多狮子惹不起的动物。这些动物虽然外表看上去没有狮子那样凶猛，其实个个都是狮子的噩梦。今天黑土找出了十个一对一单挑的情况下可以干掉狮子的动物，它们极其危险。不要以为动物园里什么动物都可以凑上去放心观看，等它们发起疯来，我们基本上毫无生还的可能。好了。黑土现在就带各位领导一起走向野外，认识一下草原之王狮子的那些强劲对手。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。排名第十，银背大猩猩。听到这里，相信各位领导都特别的意外。刚开始黑土也很意外，银背大猩猩也就是金刚，它是地球上体型最大的灵长类动物，非常的彪悍。在这里也并不是所有种类的大猩猩都能与狮子抗衡，唯一能与狮子抗衡的就是银背大猩猩。它的体型与非洲狮不相上下，有些甚至超过了狮子。它可以战胜狮子的主要原因有两点：第一个是智力，第二个是耐力。先抛开这两点不谈，银背大猩猩的攻击力也是非常强悍的。它们强壮的臂力可以举起 1.5 吨以上的重物，一拳挥出去的力量也超过了一吨。只要功夫到位，有可能一拳就把狮子打晕。反观狮子，狮子有强大的咬合力和利爪，并且在敏捷度上都碾压大猩猩。这样比起来，其实单是敏捷度这一项，大猩猩就已经输给狮子了。但是我们都忽略了一点，就是狮子的耐力
。作为体型巨大的猫科动物，狮子的反应速度与攻击力毋庸置疑是非常强悍的，但是它的耐力对比大猩猩来看就没有那么好了。狮子作为草原的霸主，我们大多数人只看到了它的优点，却忽略了它的缺点。狮子唯一的缺点就是它的耐力，它巨大的体型导致它的力量消耗特别的快。狮子攻击对方的时候必须要快、准、狠，短时间内解决战斗。而大猩猩就不一样了，它们不但拥有极大的力量，最重要的就是它们的智力与耐力都碾压狮子。第一回合只要不被狮子锁喉，大猩猩就有机会与狮子打持久战。等到狮子精疲力尽的时候，大猩猩就可以挥动它那力量极大的手臂，击碎狮子的肋骨或者头部。其实，大多数情况下，狮子都碾压大猩猩。毕竟，一个是肉食动物，一个是杂食动物。狮子天生就是猎手，而大猩猩几乎没有夜视能力，这也是它们致命的缺点。在夜晚，大猩猩的战斗力大幅下降，以至于比大猩猩体型小很多的花豹都可以将它们猎杀。黑头把大猩猩列为第十，是因为一对一单挑的情况下，它也是有可能干得过狮子的，并不是绝对能碾压狮子。还望各位领导不要误解了，真正能秒杀狮子的都在前五名。排名第九，豪猪，它是世界上唯一一种能杀死雄狮的猪。豪猪的体型不大，体长一般在70厘米左右。虽然在体型上被狮子碾压，但是它们靠着那一身的尖刺，躲过了无数次大型的掠食者的攻击。确切点说，应该是击败了很多大型掠食者。这其中就有狮子，而且被豪猪杀死的大部分还都是雄狮。当狮子去攻击豪猪时，豪猪会将身上的尖刺竖起来，并且发出刷刷的响声来提醒对手。如果狮子直接冲上去就咬，就会被豪猪一身的尖刺扎伤。这些长长的尖刺一旦扎到狮子的喉咙或者呼吸道，狮子就会有生命危险。狮子不像大猩猩跟猴子那样灵活，浑身被扎满刺之后，凭狮子的一己之力是无法将身上的刺拔除的。如果这些刺一直留在狮子的身上，在非洲炎热的环境下，伤口很快就会感染，最后导致死亡。虽然狮子有足够的能力将豪猪猎杀，但是它们也需要付出极大的代价。一般情况下，不到万不得已，狮子不会去冒险捕杀豪猪。至于为什么豪猪杀死雄狮的数量比雌狮多，是因为母狮子一般都跟随狮群一起活动，很少单独出门。如果被豪猪扎伤，身边的狮群会帮它把刺拔掉。而雄狮有很多单独行动的，一旦被豪猪刺伤，由于没有同伴的帮助，这些刺就会留在体内。如果长时间不拔出来，等到伤口感染，雄狮就会有生命危险。好，排名第八，鳄鱼。非洲的尼罗鳄与狮子的打斗场景非常多，多数都是狮子去河边喝水，偶遇鳄鱼，他们俩切磋武功的机会非常的多。尼罗鳄是非洲最大的鳄鱼，同样它也是非洲最大的爬行动物。它与狮子一样，可以猎杀羚羊、斑马、水牛这种大型动物。尼罗鳄的体长可达5米，比狮子还要大。它的咬合力仅次于弯鳄，一口咬下去可高达两吨。尼罗鳄的体型与咬合力都在狮子之上，所以狮子一般情况下不会去主动招惹它，能避免则避免。除非万不得已，狮子需要到尼罗鳄的地界喝水的时候，狮子才会冒险与尼罗鳄接触。在狮子与尼罗鳄的打斗中，狮子的主要目的是挑衅。因为这是猫科动物的本性，它们不会以猎杀鳄鱼为主要目的。因为狮子知道这个大家伙不好惹，在河边，狮子一旦被鳄鱼咬住拖下水，生还的几率几乎很小。虽然狮子的咬合力与战斗力并不差，但是鳄鱼巨大的体型与结实的皮肤成为了阻挡狮子猎杀鳄鱼的最大障碍。即便是狮子成功咬住了鳄鱼，以狮子的体型与力量，远远不能将鳄鱼制服。反观尼罗鳄，却可以将狮子拖下水淹死。狮子一旦下水，面对的就不止一头鳄鱼了。多数情况下，狮子是干不过成年的尼罗鳄的。排名第七，棕熊。由于栖息地的不同，虽然棕熊与狮子碰面的机会并不大，但是咱们这次主要说的是陆地上能打过狮子的动物。当然，北极熊也是陆地上的动物，但是这次咱就不拿北极熊来跟狮子做对比了。毕竟，北极熊的战斗力，相信各位领导应该都了解，它是陆地上最大的食肉动物。这次主要说的是内陆的棕熊。棕熊里最大的一个亚种就是生活在科迪亚克岛的科迪亚克棕熊，它的体重可达 1,500 斤以上，站起来的身高将近两米五，它的体型比狮子要更占优势。棕熊的脾气非常不好，特别的易怒，打起仗来横冲直撞，非常的野蛮。它们还拥有非常厚实的皮肤跟锋利的爪子。狮子虽然是天生的猎手，但是如果真的跟大棕熊进行一对一的单挑，狮子的胜算可能会非常的渺茫。面对体型巨大的棕熊，狮子只能靠它的牙齿去攻击对方。而棕熊不但拥有体型优势，它的灵活度与力量都不次于狮子。棕熊虽然看起来比较笨重，但是真正的野生棕熊是非常灵活的。我们看到的只不过是动物园里吃了睡、睡了吃的圈养熊而已。
排名第六，老虎。说起老虎与狮子，黑土会特别的紧张，因为这两个王者之间的对决一直在争论不休。黑土提前解释一下，这次咱们说的是有几率干得过狮子的动物，并不代表完全秒杀狮子。今天在这里，我们主要谈论单兵作战能力。从这一点来说，东北虎是可以打得过狮子的。无论从体型还是咬合力，东北虎都要比狮子更占优势。狮子是群居动物，老虎是单独行动。狮子的团队作战能力比老虎强。东北虎的单兵作战能力，我认为要比狮子强。论起单挑，体型无疑是最大的优势。东北虎的体型要略胜于非洲狮，两者同样作为猫科动物，体型上的差距可能就决定了战斗上的优势。好，排名第五，能单挑得过狮子的就是长颈鹿。其实我们很多人都忽略了长颈鹿的战斗力。狮子除了极大的腿部力量，长颈鹿的头也具有很大的杀伤力。它拥有坚硬的角状头盖骨。它可以利用它脖子的长度优势，挥动自己的脖子，用头攻击对方。抡起来的大脖子就像一个摆起来的大铁锤一样，力量极大。还有就是不要以为长颈鹿的性格温顺，雄性长颈鹿是非常好战的，它们的听觉与视觉都非常的敏锐。真正的野生雄性长颈鹿其实是非常危险的。虽然狮子的攻击力也很强悍，但是面对这个体型巨大的家伙，多数情况下会选择能不干则不干。虽然狮子也可以猎杀成年的长颈鹿，不过不到万不得已，狮子是不会选择去猎杀这个大家伙的。排名第四，水牛。我们经常会看到狮子猎杀水牛的画面，而水牛干掉狮子的画面几乎很少看到。其实一对一单挑的情况下，一头狮子是干不过一头水牛的。非洲水牛非常的健壮，它的肩高可以达到一米七，体长能达到三米以上。体重更是将近一吨。野生非洲水牛的体型是非常大的。还有一个特别意外的事实，在非洲草原上，除了人类之外，水牛几乎是没有天敌的。虽然有时候狮子会捕杀它们，通常情况下需要好几头狮子才能猎杀一头成年水牛。如果是一只狮子，根本没有机会与水牛抗衡。水牛头上的角可以直接将狮子顶起来，甚至穿透狮子的身体。而且这家伙还是群居动物，奔走在非洲草原之上，就像是一群威力巨大的陆地坦克。狮子一旦被水牛顶起，如果身处水牛群中，则会直接被水牛踩死。一般情况下，狮子只会攻击幼年的小型水牛，真正的成年水牛，狮子一般是不敢贸然袭击的。排名第三，河马。河马憨厚的外表一度让很多人认为它是属于比较温顺的动物，但事实上，它是一种脾气非常暴躁且危险的动物。在非洲，河马是每年杀死人类最多的动物之一，它们的领地意识非常的强，不允许任何动物进入它们的领地。一旦进入，他们会立刻发起攻击。千万不要以为河马是一种笨重的动物，它跟棕熊一样，看上去笨重，其实非常的灵活。河马的奔跑速度最高可以达到每小时48公里，它的平均体重将近两吨。最重要的就是河马的那张大嘴，它的嘴张开将近150度，嘴里的獠牙将近50厘米，咬合力更是高达两吨。无论从哪方面来看，狮子都不是河马的对手。虽然狮群也可以猎杀河马，但绝大多数也都是猎杀的河马幼崽。面对真正的成年河马，狮子基本上毫无胜算。多亏河马是素食动物，如果它同狮子一样也是肉食动物，那么非洲草原之王可能就不是狮子了。排名第二，犀牛。狮子对战犀牛，黑土就不过多的赘述了。犀牛这个大家伙在草原上就是一个披着铠甲的小型推土机，它的体型可以达到三吨，体长能达到四米。看似笨重的体型，奔跑速度竟然也可以达到每小时45公里。狮子在与犀牛的对决中，犀牛完胜狮子，但那是体型这一项就已经被碾压。奔跑速度如果足够快的话，犀牛头上的那长达 1.5 米的角，有可能会直接穿透狮子的身体。狮子如果与成年犀牛单挑，基本上毫无胜算。即便是狮群来了，也不一定能猎杀得了一只野生的成年犀牛。好，排名第一，大象。在整个非洲草原，大象可能是狮子唯一不敢招惹的动物。我们都知道，狮子虽然特别喜欢挑战比自己体型大很多的动物，但是面对大象这个庞然大物，狮子即使有再大的胆子，几乎很少会选择对大象下手。更何况，面对的还是全世界体型最大的非洲象。大象的象牙可以直接将狮子整个挑起来。狮子一旦被象牙刺穿、受伤倒地，大象一脚踩下去，即便是华佗来了，狮子也无力回天。在整个非洲草原上，很多动物都过着心惊胆战的日子，唯独大象，它们几乎不用担心有任何动物袭击它们。虽然狮群有时候也会去找大象的麻烦，不过大多数情况下，狮子只对一些大象的幼崽或老年大象有威胁，对成年大象几乎形不成任何的威胁。那么问题来了，大象这么厉害，为什么狮子成为了草原之王呢？好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导，记得帮黑兔点个赞，谢谢。
，海洋里最凶猛的动物究竟是什么？你见过蓝鲸被猎杀的画面吗？在阴暗的海水下，这些大型生物给我们的压迫感虽然很强烈，但是真正对我们有致命威胁的动物，远比这些带给我们压迫感的大型生物要可怕得多。它们的体型不大，游走在海水里，隐藏在海里的角角落落。它们就像是专门为了阻挡人类进入海底世界的拦路虎一样，极其危险。今天，黑土通过视频的方式带各位领导再次进入海底世界，认识一下海下那些对我们人类有致命威胁的十大凶猛生物。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第一个就是大白鲨，大白鲨的凶猛程度毋庸置疑，这家伙最大恶极，它是杀死人类最多的鲨鱼之一。除了叫大白鲨，它的别称还有食人鲨、食人鲛。它们活动的海域特别的广，几乎在世界上各个大洋的沿岸海域都有它们的身影。这种鲨鱼从出生起的体型就能达到一米以上。大多数的动物都是雄性要比母的体型大，可大白鲨却反了过来，母的要比公的大。雌性大白鲨的体长将近5米，体重高达一吨，咬合力更是高达 1.8 吨。这家伙的攻击力非常的强悍，嘴里的锯齿特别的锋利。他们咬到猎物后会左右摇摆，利用嘴里的锯齿将猎物撕碎。它之所以成为对人类危害最大的鲨鱼之一，是因为大白鲨的好奇心特别的强，它几乎会攻击出现在它眼前的任何移动的物体，包括人类的船只。人类如果漂浮在海里遇到大白鲨，生还的几率几乎为零。在所有的鲨鱼种类中，大白鲨是迄今为止咬伤人类最多的。除了攻击人类，在整个海洋里，它们几乎会攻击多数的鱼类和海鸟。除了虎鲸之外，大白鲨几乎没有天敌。好，第九个梭游，这个家伙长得花里胡哨的，看上去好像并没有特别大的攻击力，可它却是一种毒性极强的大毒物。梭游的体长可达40厘米，它的背部长着十几根毒刺。当有人靠近它们时，它们就会把身上的鳍条张开，让自己尽量的变得更大一些，来警告对手。如果有一些胆子大的，直接上去一把就抓住或者咬住梭游。那就会被梭鱼身上的鳍条与毒刺扎伤。它们虽然不会主动攻击我们，但是它们的防御系统特别容易被触发。一旦有东西靠近，它的毒刺就会立刻进入到随时攻击的状态。如果有大型掠食者，比如鲨鱼去吞噬它们，多数情况下，鲨鱼吃到它都会吐出来，因为它身上的刺会扎伤大型掠食者的嘴，这会给吞噬它的捕食者带来极大的痛苦。它的毒液并不会让人致命，但是极其的危险。一旦被它刺伤，会极度的疼痛，并且会呼吸困难。如果人类在潜水时不幸被它刺到，虽然它的毒液不会让我们致命，但是疼痛会让我们在水下痛苦难耐，严重了很有可能会溺水而亡。第八个，河豚。到这里，黑土要跟各位领导解释一下，今天我们说的河豚，并不是人类养殖的河豚，而是大海里拥有剧毒的野生河豚。河豚有很多种，大部分都有剧毒。在所有的河豚种类中，其中有一些可能是世界上毒性最强的脊椎动物。野生河豚体内的河豚毒素对大多数的动物都有剧毒，中了河豚毒的人最快十分钟内就可能死亡。不过，河豚的毒素大部分都聚集在河豚的体内，主要就是河豚的内脏和它的卵巢中。真正的野生河豚的皮肤与肠道中也会有少量的河豚毒素，它们皮肤表层的毒素虽然不会对海洋里大型的掠食者产生影响，但是足以杀死人类。虽然在我们国家，河豚都已经被搬上了餐桌，不过大多数情况下，食材都是选用的人类养殖河豚，而且都是经过专业的厨师处理过的。真正的野生河豚毒性极强，各位领导千万不要被这个家伙可爱的外貌给迷惑了。第七个，蓝环章鱼，这个家伙的体型不大，却是一个杀人于无形的职业杀手。一只蓝环章鱼所携带的毒素，在数分钟之内就可以杀死26名成年人。它是已知毒性最强的动物之一。最可怕的是，被这种章鱼蜇伤中毒后，基本上可能就只有等死了。因为至今为止还没有解毒剂可以抵御蓝环章鱼的毒。它的毒素是一种神经毒素，被它蜇到后，人虽然不会立刻死亡，但是整个人的神经系统会瘫痪，神志清醒，但是不能动弹，只能活生生的亲眼看着自己被淹死，特别的残忍。不过，它们一般不会主动的攻击人类，只有当自己受到威胁时，才会发起攻击。它们的体型不大，而且身体还会根据环境的不同自由变换颜色。它们有时会隐藏在海边的沙土下，人类如果不小心一脚踩上去，运气不好可能会当场丧命。不过不用担心，它们一般都生活在太平洋靠近日本的海域。第六个，石鱼
，海滩的剧毒潜伏着，他们的伪装技能特别的高超，海里的每一处角落都有可能是他们的潜伏地点。石鱼的背部长有十几根粗大且锋利的毒刺，他们经常会伪装成岩石的模样，静静地趴在水下，等待倒霉蛋的来临。由于这种石鱼经常会出现在较浅的水域或者海滩，导致人类很大几率会踩到它们。如果一个不小心踩到石鱼的身上，石鱼背部的十几根毒刺就会刺穿人类的皮肤，同时注入石鱼的致命毒液。它是世界上最毒的鱼类，被石鱼扎伤立即会呼吸困难，并且浑身会剧烈的疼痛，不是一般的疼痛，是立即剧烈的疼痛。中毒者一个小时之内，身上的皮肤会变成蓝色，短短三个小时就会死亡，特别的恐怖。它们是人类已知最毒的鱼。第五个，黄鲷鱼。最近网上这样一个视频引起了很多人的关注，一个人在给黄鲷鱼挠痒痒，看上去特别的可爱，但是大家都忽略了黄鲷鱼的危险程度。这个我们的身体，它们的尾部两侧长有锯齿，刺入我们的皮肤后再拔出来，伤口就会直毒素。如果身处水下被黄鲷鱼刺伤，非常有可能会溺水而亡。被它刺到后，它的毒性会让受伤者疼痛难耐。如果第四个，虎鲨，它是个凶猛且贪婪的掠食者。几乎可以吃任何海洋中的食物。虎鲨的危险程度是仅次于大白鲨的。除了大白鲨，攻击人类最多的就是虎鲨。它们的体型与大白鲨差不多，刚出生也是一米多。成年虎鲨可达五米以上。虎鲨主要是夜间行动，白天一般都下潜到更深的水域。它们的食物特别的复杂，几乎只要是海里能咬得动的，它们几乎都会吃，包括人类丢向海洋的垃圾。它那满嘴锋利的牙齿可以咬断很多坚硬的物体。虎鲨攻击猎物的时候，会一口咬住对方，左右摇摆，用力从猎物身上撕掉大块的肉，特别的凶猛。不过，虎鲨也并不像大白鲨那样，见到人类就一定会攻击。它们一般情况下会先观察一会儿，如果人类身上有让它们感兴趣的东西，它们就会试着先咬一口试试。第三，贝尔彻海蛇。到这里，黑土还要请各位领导原谅，由于蛇的画面会引起部分领导视觉上的不适，黑土会将海蛇打码。还望各位领导谅解。贝尔彻海蛇是全球毒性最强的蛇类之一，它们经常游走在澳大利亚西北部的暗礁周围。贝尔彻海蛇体长可达三米，体型与陆地蛇相差不大。这种蛇的毒液与陆地蛇的毒液大同小异，它的毒液中也是含有神经毒素。被它咬到后，如果短时间内得不到救治，同样也会有生命危险。庆幸的是，这种海蛇的性情相比陆地上的蛇比较温顺，一般情况下它不会主动攻击人类。只有在受到极大的危险时，才会对人类发起攻击。相比其他的有毒生物，海蛇在海里算得上是比较心软的一类了。不过，它的毒液中含有非常致命的毒素，对人类来说依然是相当的危险。第二个，虎鲸，丛林之王是老虎，草原之王是狮子，而大海里就数得上虎鲸了。它是海上的霸王。虎鲸不仅性情凶猛，它们还拥有超高的智商与巨大的体型。虎鲸的活动范围几乎覆盖了所有的海洋区域，特别的广泛。这个大家伙是海豚科中体型最大的一种。成年的虎鲸体型将近10米，体重更是高达5吨以上。它们一般情况下都是群居，最多有40多只一起活动。它们在捕猎的时候像狼一样，拥有超强的组织能力，并且还会运用战术，合力围攻大型猎物，甚至是海洋里最大体型的蓝鲸，有时都会被虎鲸猎杀。虎鲸除了组织性强、攻击力强悍，最重要的就是它们的智商。它们可能是海里为数不多的一种可以钓鱼的动物了。它们有时会将腹部朝上，一动不动地漂浮在海面上，给其他动物一种死亡的假象。当有海鸟或者其他动物接近它，准备啃食的时候，虎鲸就会看准时机，突然翻身，用尾巴将猎物拍晕，然后再将它们吃掉。这家伙的智商非常的高，海里一些大白鲨什么的根本不是虎鲸的对手。第一个。箱形水母，它是世界上最毒的动物之一，也是海洋里最毒的动物。这种水母长有60多根触须，每根触须的长度最高可达9米。它们的触须上有上亿个微小的储存毒液的刺细胞，特别的危险。毫不夸张地说，碰到它就会中毒。一只箱形水母的毒液足以毒死60个成年人，而且中了箱形水母毒的人几乎 99% 是必死的。如果不小心被它蛰到， 4分钟之内如果不能立即治疗。必将死亡，短短四分钟的时间就足以让人一命呜呼。它们触手上的毒刺细胞能轻松地刺入到人类的皮肤，释放毒液，一旦接触几乎是必死无疑。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑图点个赞，谢谢。